Este es un video dedicado a una figura olvidada de nuestra historia, Hernando Arias de Saavedra. Es una figura importantísima que aparte viene a demostrar ya en el siglo XVII, porque Hernán Arias va a nacer en Asunción del Paraguay, en 1564, es uno de los primeros criollos, es decir, eh, los nacidos en América que tenían eh, algo de español, sobre todo muchos hábitos, muchas costumbres, pero que ya no son españoles peninsulares, son españoles nacidos en América. En el caso de él no era mestizo, pero sí buena parte de esa primer camada de criollos que van a nacer producto de la unión, de la fusión de la sangre española y guaranítica. Va a morir el 20 de diciembre de 1634 en la ciudad de Santa Fe, la vieja. Es decir, Santa Fe, por eso sus, sus huesos, sus restos, todavía están en lo que era el antiguo convento de San Francisco, en lo que hoy se conocen como las ruinas de Callastá o Santa Fe, la vieja. ¿no? Es decir, es un arquetipo del de criollo río platense. Cuando todo eso era un conjunto poblacional eh, unido, Luego van a venir las divisiones políticas provocadas en el siglo XIX y Hernandarias es una figura que debemos rescatar todos los rioplatenses porque nace en Paraguay, en el hoy Paraguay, va a ser gobernador de la gobernación del Paraguay que incluía toda la Mesopotamia, incluso la desembocadura del río de la Plata y va a ser, por ejemplo, una figura crucial en el desarrollo agropecuario de la banda oriental del río Uruguay, hoy República Oriental del Uruguay, porque fue el introductor de la ganadería vacuna en lo que hoy es el Uruguay. Por tanto, Hernán Arias es una figura clave. Este libro de José María Rosa, gran historiador, porteños ricos y trinitarios pobres, que nos habló de ese nacimiento desdoblado de lo que va a ser luego la ciudad capital del Virreinato del Río de la Plata y luego la capital de la República Argentina, me estoy refiriendo a Buenos Aires. Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Por eso lo de porteños ricos, los que estaban en el puerto y se dedicaban al contrabando, es decir, negocios al margen de la ley, amasaron una fenomenal fortuna con el tráfico negrero y con el contrabando de mercaderías, cuyo ingreso estaba prohibido, y fueron poco a poco, en un proceso que llevó décadas, desplazando a los verdaderos vecinos, aquellos que bajaron por el río Paraná, junto con Juan de Garay, y en 1580 fundaron la ciudad de Buenos Aires. Esos mestizos, que fueron los primeros vecinos, los verdaderos hidalgos, eh, que al principio integraban el cabildo y ocupaban los puestos políticos, al carecer de fortuna, porque ese lugar era tan pobre que no admitía ningún tipo de riqueza material, al menos en la época en la que estamos hablando, finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, van a ir siendo desplazados por los contrabandistas, en su mayoría de origen portugués, y van a ir siendo limitados a lo que entonces se llamaba las orillas de la ciudad. Hoy llamaríamos la periferia. Un libro hermosísimo, muy documentado. Hernandarias Estadista, de Ruth Discornia, ¿eh? una autora santafesina. Fíjense que el subtítulo de este libro es La política económica río platense a principios del siglo XVII. Claro. Lo que nos dice la autora Ruth Discornia en este libro es que Hernandarias, criollo, de esa primer tanda de criollos, que veían con ojos un poco españoles, pero también un poco americanos, esa realidad que era la de un imperio español en el cual no había colonias, sino que en todo caso éramos los reinos de Indias del Virreinato del Perú, con sede o capital en Lima, parte integrante de un imperio que reconocían como símbolo de unidad al mismo monarca. Hernandarias va a ser el primer criollo designado gobernador por parte del rey, y no solo una vez, sino tres veces, y en su obra de gobierno va a tener que lidiar con los contrabandistas del puerto. Va a ser un enemigo declarado de los contrabandistas del puerto, estos portugueses albenedizos en su gran mayoría, que se enriquecían al margen de la ley, pero que en una ciudad como Buenos Aires, era un poblado de apenas mil habitantes, gozaban del beneplácito, de la anuencia, de la complicidad, no solo de oficiales reales corrompidos por el dinero, sino en muchos casos por las propias autoridades eclesiásticas. Eh, José María Rosa relata un episodio curiosísimo, ¿no? En esa Buenos Aires que ya estaba, en términos de la Iglesia Católica, elevada al grado de diócesis, es decir, contaba con un obispo, que era primo de esta persona arrestada por contrabandista, eh, en medio de un tumulto lo saca de la cárcel que estaba en el cabildo, lo lleva a la catedral, Céspedes intenta recuperar al, al preso, digamos, evadido, y el obispo Carranza, desde la puerta de la catedral, 
en una actitud penosísima de complicidad con los contrabandistas, eh, proclama la solemne excomunión del, fun del funcionario. En, en ese momento, ser excomulgado por el obispo del lugar significaba prácticamente que nadie obede obedeciera las órdenes y prácticamente ser recluido a la muerte civil. Había todo una extensión territorial que era productora. Ya se estaban estableciendo las reducciones de los padres jesuitas, que hacían producción de yerba mate, de muebles, de instrumentos musicales. Pero eran bienes elaborados, no era materia prima. Necesitaba un lugar, un puerto en el Océano Atlántico para poder exportar esa producción industrial. Y por eso, de alguna manera, una de esas ironías del destino sudamericano, Buenos Aires se funda en 1580 como puerto para la salida de la producción de toda la cuenca del Río de la Plata, la producción industrial, protoindustrial, de productos elaborados, y va a haber una puja en hacer de Buenos Aires el puerto de exportación de los productos industriales con destino a Europa, o por lo menos el Brasil, y terminarán ganando los contrabandistas que querían una, un puerto de Buenos Aires como un puerto de importación de esos productos industriales procedentes de Holanda, luego de Inglaterra, luego de Estados Unidos, de Francia, de la potencia imperial del momento que se les ocurra. Entonces, Hernandarias va a ser el primer gran caudillo representante de ese interior profundo que quiere una Buenos Aires integrada al resto de la comunidad rioplatense como puerto de exportación y por eso su lucha contra los contrabandistas que van a ir cambiando de jefes pero que quieren una Buenos Aires de espaldas al Río de la Plata y de cara a las potencias europeas de turno. Tan ligada estuvo, agrega la autora, la inmigración portuguesa al contrabando rioplatense, que es imposible desligar un tema del otro. Perseguir al contrabando significaba echar portugueses. Pero los lusitanos se prendían por todos los medios, sea porque se casaban con mujeres de la tierra, o porque ejercían oficios útiles, o lo simulaban. Hasta tal punto se identificaron los problemas que Fray Martín Ignacio de Loyola, cuando llegó para realizar la política de apertura comercial, lo hizo munido de tres reales cédulas, la permisionaria, la de designación de hernandarias y la de expulsión de portugueses. Los contrabandistas del puerto de Buenos Aires eran un eslabón más en una cadena internacional, con sede en Ámsterdam, de cacería de negros esclavos en el África, puertos en el norte de Brasil, era la punta del iceberg, ¿sí? esos contrabandistas de la pequeña aldea de Buenos Aires de entonces. Y esos escurridizos y omnipresentes huéspedes contaban con el apoyo de Portugal como esta contaba con el apoyo de Inglaterra. Lo que parecía una intrascendente lucha tenía sus raíces europeas en Lisboa, Londres, París y hasta en la capital de los Países Bajos. En fin, de todas las disposiciones que va a adoptar Hernán Arias para proteger los intereses económicos, sociales, culturales y militares del interior profundo de esa enorme vastedad que luego será el virreinato del Río de la Plata, contra los intereses de una minúscula proporción de la población del puerto de Santa María de los Buenos Aires, que nada tenían que ver con los originarios pobladores de la ciudad de la Santísima Trinidad. Cuando Armandaria se trasladaba de Asunción al puerto de Buenos Aires, era tal la enemistad que tenía con los contrabandistas del puerto que tenía que ir acompañado por una escolta personal integrada por jinetes santafesinos lograban como una suerte de custodia personal del gobernador criollo. Y sin embargo, ese hombre del interior le dio todo aquello de lo que incluso hasta el día de hoy la ciudad, puerto, aduana de Buenos Aires puede enorgullecerse. No entenderíamos cabalmente a Armandaria si solo viéramos en su ingente obra material un empirismo utilitario ramplón, sin el apoyo espiritual que le da unidad y sentido. El sostén de su vida espiritual y material fue seguramente esa fe robusta y ardiente que lo llevó a cubrir toda la gobernación de iglesias hechas, según dijo, con mi industria y obra y con mis manos por tela madera. En carta al rey Hernán Arias, dos siglos antes de mayo de 1810, le dice al rey de España, refiriéndose a estos confederados, los contrabandistas del puerto, los llama los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria. ¿Eh? Como para anotar esto que nos han vendido siempre de que la patria nace en mayo de 1810. Un absurdo, un absurdo. Buenos Aires, la populosa, la cosmopolita y olvidadiza, le debe mucho a Hernandarias. Catedral, cabildo, aduana, fuerte. Pero le debe más porque luchó por ver la Argentina integrada, grande en un país grande, no presa de traficantes o mercachifles sino genuina y arraigada en la nación. Todo eso tendrá que materializarlo algún día como un triunfo y un desafío, 
en una hermosa estatua con la efigie del sí. héroe que mira hacia el río. Ese río por donde entraron los enemigos del país, que fueron también los suyos. Necesitamos claramente un nuevo Hernandarias. Ojalá nuestros políticos de este siglo XXI estén a la altura. Y para estar a la altura hay que conocer al héroe, a alguien que existió, a alguien de carne y hueso que vivió y transitó por estos mismos rincones de un país tan vasto, pero que ya en ese origen de la sociedad argentina que se iba fraguando, había o se insinuaba el futuro de dos argentinas enfrentadas.